నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మై స్మార్ట్ సిటీ పడుకోడానికి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ప్రజలంతా ఇళ్లకు పరిమితం అయితేనే కరోనాను కట్టడ చేయగలం జిల్లాలో విస్తృతంగా పర్యటించిన మంత్రి ముద్దం శెట్టి కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఉత్తర వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ అధికారులు సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటించాలన్న కేకే రాజు కరోనా వైరస్ నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే ఆదీప్ రాజ్ ప్రజలందరూ ఇళ్లకే పరిమితమైతే కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చునని జిల్లా మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు అన్నారు విశాఖ జిల్లా యలమంచిలి పాయకారావుపేట నియోజకవర్గంలో ఆయన విస్తృతంగా పర్యటించారు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సుమారు పదహారు వందల ఎనభై మంది వలస కార్మికులకు ఐదు రకాల సరుకులను అందజేశారు అనంతరం కరోనా నివారణ కార్యక్రమాలపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు కంటైన్మెంట్ జోన్లలో నిత్యావసర సరుకులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని మంత్రి ముత్తం శెట్టి అధికారులను ఆదేశించారు లాక్డౌన్ పూర్తయ్యే వరకు వ్యక్తిగత శుభ్రతతో పాటు సామాజిక దూరం పాటించాలని అన్నారు ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తున్న వైద్యులు మున్సిపల్ కార్మికులను సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ సత్యవతి ఎమ్మెల్యేలు రమణమూర్తిరాజు గొల్లబాబు రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల్లో ఉత్తర వైకాపా సమన్వయకర్త కేకే రాజు పర్యటించారు అకేపాలెం ఎనభై అడుగుల రోడ్ తాడ్చెట్లపాలెం ప్రాంతాలను ఆయన పరిశీలించారు స్థానిక ప్రజలతో కేకే రాజు మాట్లాడారు అధికారులు చెప్పే వరకు ఎవరూ గడపదాటొద్దని సూచించారు ఎలాంటి సమస్యలున్నా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఫోన్ నంబర్లకు సంప్రదించాలని కేకే రాజు కోరారు లాక్డౌన్ కు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని సూచించారు కరోనా వైరస్ నిర్మూలనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటోందని పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అధిపరాజు అన్నారు తొంభై ఏడవ వార్డు పరిధి చిన్నముష్టివాడ ఎస్సీ బీసీ కాలనీలో పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు కాయగూరలు అందజేశారు కరోనా వైరస్ ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోందని ప్రజా శ్రేయస్సు కోసమే లాక్డౌన్ ను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయని అన్నారు ఈ కష్టకాలంలో ప్రజలను ఆదుకునేందుకు వైసీపీ ముందుకొచ్చిందని చెప్పారు సీఎం జగన్ ఆదేశాలతో నియోజకవర్గంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించినటువంటి సందర్భంలో మరి ప్రజలందరికీ కూడా అండగా ఉండాలి అంటే ముఖ్యంగా ఎవరైతే పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉన్నాయో వాళ్ళు కూలి పనులు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఆటో యూనియన్స్ కానీ నూడిల్స్ పాయింట్స్ పెట్టుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపాధి లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి తరుణంలో వాళ్ళందరికీ కూడా అండగా ఉండాలి అని చెప్పి మరి ఇప్పటికే నియోజకవర్గం మొత్తం మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి అండగా ఉండేటువంటి కార్యక్రమాలు నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అని చెప్పి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మరి అన్ని వార్డుల్లో కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున మరి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న తాలూకా నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఎందుకంటే మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి పార్టీ ఏ కష్టం వచ్చినా సరే అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా సరే ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ప్రజలకు అండగా ఉంటూ మరి ముఖ్యంగా ఈ డెబ్బై ఏడో వార్డులనైతే పెందుర్తి నియోజకవర్గం తొంభై ఏడవ వార్డు పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో తొంభై ఏడవ వార్డులు మాత్రం అత్యధికంగా కార్యక్రమాలను జరుగుతున్నాయి ఎక్కువగా ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజలతో మమేకం అవుతూ వాళ్ళ కష్ట సుఖాలను తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఏది అవసరమో వాళ్ళకి అందించేటువంటిది వెయ్యి రూపాయలు కరోనా సాయం అందని లబ్దిదారులకు మలివిడతలో అందించనున్నామని పశ్చిమ వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ మళ్లా విజయప్రసాద్ అన్నారు ఈ నెల పదిహేను నుండి రెండో విడత రేషన్ ను పంపిణీ చేస్తామని తెలిపారు పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న జర్నలిస్టులకు ఆయన నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు శ్రీహరిపురంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో పాత్రికేయులకు అందజేశారు లాక్డౌన్ సమయంలో జర్నలిస్టులు ఎంతో నిబద్దతతో పనిచేస్తూ ప్రజలకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తున్నారని మళ్లా అన్నారు అలాంటి పాత్రికేయులకు తమ వంతు సాయంగా నిత్యావసర సరుకులు అందజేశామని చెప్పారు ప్రజలందరికీ మా విజ్ఞప్తి అవ్వలేదు దీన్ని కట్టడి చేయాలి అంటే ఇంట్లో నుంచి ఎవరు బయటికి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉండి పరిశుభ్రంగా మీరు ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు చేతులు వాష్ చేసుకుంటూ వేడి నీళ్లు తాగుతూ చల్లడి పదార్థాలు తినకుండా స్వీ స్వీ రక్షణలో ఇంట్లోనే ఉండి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకుండా కొంతకాలం ఉండగలిగితే ఈ చైన్ మనం కట్ చేసి మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకున్న రోజుతో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా మా నోటీస్ తీసుకురావడం జరిగింది మేము అధికారులు నోటీస్ తీసుకెళ్ళడం రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది ఎవరో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బులు కూడా ప్రతి సచివాలయం కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది లిస్టులు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేషన్ కార్డు ఉన్నటువంటి రైస్ కార్డే కాకుండా రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా 
వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేట్ అయినా గానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లాక్డౌన్ సమయంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలకు తొంభై వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి బొమ్మిడి రమణ బాస్టగా నిలుస్తున్నారు వార్డు పరిధిలోని ప్రతి ప్రాంతంలో కాయగూరలను పంపిణీ చేస్తున్నారు లక్ష్మీనగర్ ప్రాంతంలో నిరుపేదలకు వీటిని అందజేశారు కరోనా వైరస్ పేదల పొట్ట కొట్టిందని రమణ అన్నారు అలాంటి పేదలను ఆదుకునేందుకే నిరంతరం సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు కాయగూరలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వార్డులో ఇప్పటి వరకు మూడు వేల రెండు వందల యాభై మందికి కాయగూరలు పంపిణీ చేస్తాం అదేవిధంగా వార్డులో మాస్కులు శానిటైజర్ కూడా పంపిణీ చేస్తాం అదేవిధంగా గ్లౌజులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి మా సహకారులు భాగంగా మిగతా ఏరియా కూడా అంతా కవర్ చేస్తూ మొత్తం వార్డులో ఉన్న పేదలందరికీ కూడా మామూలు స్థాయిగా కాయగూరలు మరి నిత్యాత వస్తువులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో అందరూ మరి ఇంటి వద్ద ఉండి క్షేమంగా ఉండి అదేవిధంగా సమాజ దూరం భౌతిక దూరం పాటిస్తూ జీవీఎంసీ ఎనభై ఎనిమిదో వార్డు పరిధి కోట నెరవలో బీజేపీ జనసేన ఉమ్మడి అభ్యర్థి దాడి నోకరాజు ఆధ్వర్యంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే నూట తొంభై మూడవ జయంతి నిర్వహించారు బడగు బలహీన వర్గాలకు ఆయన చేసిన సేవలను కొనియాడారు సామాజిక విప్లవాన్ని తీసుకువచ్చిన గొప్ప దార్శనీకుడు అని పూలే అని అన్నారు ఆయన ఆశయ సాధనకు పాలకులు కృషి చేయాలని నోకరాజు కోరారు సందర్భంగా ఈరోజు అతను పుట్టినరోజు వేడుకలు పోర్ట్నాట్లో ఘనంగా జరగబడుతున్నాయి అలాంటి మహానుభావుడు బడుగు బాధ బలిహాన ఆశా జ్యోతిగా నిలబడి దేశంలో బాలికల స్కూలు మొదటిగా ప్రకటించినందుకు అతను ముందు ప్రస్తుతాన్ని తెలియజేయాలి అదేవిధంగా జ్యోతిరే పూలి ఆదర్శంగా తీసుకొని ఎనభై ఎనిమిదో వార్డు ప్రజలు సహకారం చే చేయాలని అతను ఆశిస్తూ నేను కూడా అతను అడుగుదాలు నడుచుకున్న మనందరం కూడా మంచి స్ఫూర్తితో జనాలకి సర్వీస్ చేస్తే బాగుంటుంది కోరుకుంటే వీటి చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేసి తెలియజేసుకున్నారు జీవీఎంసీ పద్నాలుగో వార్డు పరిధిలోని వాలంటీర్లకు వార్డు వైకాప్ అభ్యర్థి కె అనిల్ కుమార్ రాజు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్న వాలంటీర్లకు ఉత్తర వైకాప్ ఇన్ఛార్జ్ కె కె రాజు ఆదేశాలతో ఈ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని అనిల్ కుమార్ రాజు అన్నారు పేదలకు తమ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని వాలంటీర్ల సేవలు ఎంతో గొప్పవని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆళ్ల శివ గణేష్ స్వరూప బల్ల శ్రీను ఆదిరెడ్డి అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు జీవీఎంసీ యాబై నాలుగవ వార్డు వైకాపా మహిళా అధ్యక్షురాలు రమణమ్మ ఆర్థిక సాయంతో ఫిఫ్త్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పోలీసులకు ఆహార పొట్లాలు అందజేశారు కార్యక్రమానికి వార్డు వైకాపా అధ్యక్షుడు చెల్లా ఈశ్వరరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు విధి నిర్వహణలో రాజీ పడకుండా పనిచేస్తున్న పోలీసులకు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని నాయకులు అన్నారు ప్రజలంతా ఇళ్లకు పరిమితం అయితేనే కరోనాను కట్టడి చేయగలం జిల్లాలో విస్తృతంగా పర్యటించిన మంత్రి ముద్దం శెట్టి కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన ఉత్తర వైకాపా ఇన్ఛార్జ్ అధికారులు సూచనలు తూచా తప్పకుండా పాటించారన్న కేకే రాజు కరోనా వైరస్ నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజ్ ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్తల విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవీ న్యూస్